Gente, o governo do estado implantou o programa Baixar Impostos, tá? Que vai dar benefícios fiscais e reduções nas alíquotas de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, para atrair empresas sustentáveis para investirem aqui em Mato Grosso do Sul. Baixar impostos para fazer dar certo é a extensão do programa do governo estadual, com a ideia de trazer benefícios fiscais para impulsionar a economia de Mato Grosso do Sul, por meio de benefícios e reduções nas alíquotas de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Em 2023, foram assinadas medidas que concediam 62 benefícios de reduções de taxas e impostos em diversos setores, impactando pequenos e médios empresários e o dia a dia da população. Na coletiva desta segunda-feira, foram mantidos todos os benefícios e incluída a redução do ICMS sobre o biometano de 17% para 1,8% para estimular o setor de bioenergia no Estado e torná-lo cada vez mais competitivo. Indústrias desse setor que venham para o Estado usar a celulose produzida aqui e não exportar a celulose vão ser beneficiadas. Indústrias de uso de milho para etanol, energia e subprodutos serão beneficiados. Indústrias de transformação da proteína animal serão beneficiados. A competitividade de cada estado ela vai se dar por aquilo que o estado tem a oferecer em termos de melhor daquela competitividade, não só no Brasil, mas no mundo. No âmbito social e da saúde, mais de 835 mil famílias serão beneficiadas com a isenção de impostos na importação de remédios, vacinas e itens essenciais, como energia solar, cesta básica e gás de cozinha, com uma desoneração estimada em mais de 14 milhões de reais, apenas no gás de cozinha ao longo de 2024. No serviço serão destinados oito benefícios, com isenção do ICMS de 17% para 2%, o que vai beneficiar estabelecimentos, incluindo bares e restaurantes. Na indústria, serão oferecidos sete benefícios, com destaque para a redução da alíquota de 17% para 2% na produção de gás natural. Já na agropecuária, haverá desoneração para aquisição de máquinas e incrementos agrícolas, que deverá totalizar 675 milhões de reais. Praticamente todos os decretos eles são de adesão geral, eles estão na regra geral. Então não cabe, nenhuma empresa precisa fazer algum tipo de adesão, o fato é que a alíquota estabelecida é aquela para todos os setores beneficiados. Então, aqueles setores não necessariamente fazem um termo de acordo ou alguma proposta. Simplesmente, a partir da publicação, passa a valer toda essa regra para todos esses, esses, não é 62 setores, mas as 62 regras passam a valer, inclusive a regra uh, do próprio biometano. Mato Grosso do Sul teve o terceiro maior PIB do Brasil em 2023. E a previsão é de 5,8% de crescimento em 2024, sendo o dobro do país. Além disso, é o menor ICMS em comparação aos outros estados. Segundo o governador, a ideia é gastar menos com a máquina pública para gastar mais com as pessoas. As demandas da população, existem as essenciais, existem aquelas que são específicas de grupos específicos, Existem aquelas que são essenciais e aquelas que o mercado deve se resolver. O Estado ele tem dado uma dinâmica uh, buscando as essenciais e aquelas que trabalham nos quatro grandes eixos que o governo se propôs a trabalhar. Prosperidade, sustentabilidade, digital e inclusivo. Nós, por exemplo, aumentamos em quase 30% os gastos sociais, né, de 22% para 23%. E vamos aumentar um pouco mais esse ano. Bom, perspectivas do governo. Pessoal, parabéns pela atitude. Eduardo Kidel aí, ó, trabalhando. Um abraço para o Jaime Vecu, que também que eu vi além do Barbosinha. Baixar impostos para dar certo. Precisa dar certo, viu? Precisa dar certo.